എല്ലാവരും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓംസ് ലോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ കറന്റും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ കണ്ട് ചെയ്തു എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള കണ്ടക്ടർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കണ്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി സ്മോൾ ആയിട്ട് കണ്ട് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബൈ എൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അല്ലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ സ്മോൾ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു കറന്റും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിന്റെ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഏതാണ് ആ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഇ എ വി ഡി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ദ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എൻ ഇ എ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വരും ഇ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു ടോ എന്ന് കൊണ്ട് ഓർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ സ്ക്വയർ എ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ വി ബൈ എൽ ആണ് വി ബൈ എൽ എം ഇൻ ടു ടോ എന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഇ സ്ക്വയർ എ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എം ഇൻ ടു വി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഈ ടേമിൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെഷൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ലെങ്ത് മാസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ഇത്രയും ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു വി നമുക്ക് എഴുതാലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു വി എന്ന് എഴുതി ഓർ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ കറന്റ് ഫ്ലോവിംഗ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഓംസ് ലോ ഇതല്ലേ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓംസ് ലോ ആണല്ലോ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓസ് ദ ഓംസ് ലോ ദറ്റ് ഈസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും റെസിസ്റ്റിറ്റിയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വി ബൈ ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വാല്യൂ റെഫർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഏറ്റോ ഏറ്റോ ഇൻ ടു വി അല്ലെ ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എം ആണ് അത് മേലോട്ട് പോകും എൽ എം വി മെയിൻ ആൻസർ ആയിപ്പോൾ ദ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ ടോ ദൻ ഇതുപോലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവ് ഇക്വേഷൻ ആ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നല്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി എൽ എം ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എൻ ഇ സ്ക്വയർ എ ടു ഇൻ ടു എല്ലും തോന്നും എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ എയും ആ എയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ എം അല്ലെ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എഴുതാലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റെസിപ്രോക്കല ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെ റെസിപ്രോക്കല ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദേഫോർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ
നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മെറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽസിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജൂൺസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വി ഐ ഗ്രാഫിനവിടെ ഒരു ചെറിയ നോൺ ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് ലീനിയർ ഗ്രാഫ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ചില മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പം ഓംസ് ലോ എല്ലായിടത്തും കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാം കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നില്ല ചില മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് പറയും നോൺ ഓമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള നോൺ ഓമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയോഡ്സ് പി എൻജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് സെമി കണക്ട് ഡയോഡ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫിക റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഡയോഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് അന്നേരം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓമി നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നോൺ ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ ഒരു ബേസിക് ലോ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വി എ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പി എൻജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡിലാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദൈറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ